Los trucos de magia. Ya habíamos hablado de esto en el canal, así que consideremos este video una segunda parte. El día de hoy les traeré otros 5 trucos de magia que probablemente has visto y pensado cómo lo hacen. ¿Es brujería? No, no es brujería. Ni tampoco cualquier otro tipo de energía espiritual o algo por el estilo. Como su nombre lo dicen, pues son trucos, pero algunos de ellos requieren mucha paciencia y devoción a esta profesión. Por eso, hoy en Rank Smash. 5 secretos detrás de imposibles trucos de magia revelados Número 5 Empecemos con la levitación, sé que muchos los hemos visto, personas que sean solitario o en pareja parecen mantenerse en el aire con la ayuda de un simple bastón, que parece tan enclenque que no podría soportar el peso de esta persona, a primera vista impresionante, un estado de meditación y concentración absoluto, pero en realidad un armazón metálico se esconde debajo de las ropas de estas personas, conectándose finalmente con dicho bastón enclenque, que en realidad viene a ser parte de dicho armazón pero la conexión está sutilmente camuflada en su mano. Y finalmente, lo más importante, una base de hierro o algún material pesado que se oculta debajo de algún tipo de alfombra. Todo esto conectado genera una estructura capaz de sostener el cuerpo de una persona en el aire y generar este efecto de levitación. Ahora, puede que parezca sencillo, pero el verdadero reto aquí es mantener esa posición durante horas, ya que estas personas suelen estar en amplias plazas mostrando su acto. Imagínate si ese día se levantó con diarrea y tiene que ir al baño. Número 4. Zig Zag. Esta es una variación de la famosa sierra que corta la mitad. Si no tienen idea de lo que estoy hablando, al final les dejaré la parte 1 para que entiendan de qué va esto. Pero la idea en este caso es un poco diferente. La asistente entra en este cajón de pie y será atravesada por dos cuchillas que dividen su cuerpo en tres partes. Para hacer más creíble este truco, la sección de la mitad es removida parcialmente. Tanto sus manos como uno de sus pies permanecen a la vista. Esto es hecho para vender la ilusión de corte. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Primero, el ancho de las hojas es bastante menor de lo que parecen, dejando suficiente espacio para que el asistente acomode su abdomen en uno de los costados. Y segundo, bueno, es tener un asistente flexible y delgada. Con eso podrá hacer el trabajo. Después de todo, la estructura está hecha para dar suficiente espacio al cuerpo de ella sin lastimarla. Y ahí está, han dividido esta chica en tres partes. Número 3 aplastado por un camión. Este es uno de los trucos más aclamados por los famosos magos Penny Teller. Su primera y última presentación fue realizada en 1990 y literalmente consistía en pasar las llantas de un camión por encima del cuerpo de Teller. Al principio reconozco que pensé que había algún tipo de cambio con un muñeco o había algún hoyo en el suelo, pero nada de esto es lo que ocurre en realidad. Como pueden ver, Teller se levanta sin problema y sin marcas de lesiones. Este truco curiosamente fue explicado una vez se realizó, algo muy raro para los magos, de hecho algunos de sus colegas sintieron algo de rabia a medida que Penn explicaba que en el costado no visible por el público habían cargado con contrapesos todo el camión, haciendo que este cuando se pusiera en marcha estuviera ligeramente inclinado con todo su peso hacia el lado contrario del escenario por esta razón Teller sigue vivo sin ningún problema, ya que realmente no fue aplastado con todo el peso del camión Número 2 todos recordaremos el famoso paso de baile de Michael Jackson. No, esa no, esa es la caminata lunar y no era realmente un truco amigos. Estoy hablando de esa inclinación casi irreal que ocurría durante sus coreografías. Incluso para Neo en Matrix estaba bastante difícil de lograr. Pero bien, ¿cómo era que el ídolo del pop lograba hacer esto? Hay varias especulaciones, pero de hecho la más obvia y de hecho la que es realmente como se hacía, enfocaba todo en sus zapatos, ya que contenían una especie de ojal que se adaptaba a un tornillo situado en la plataforma. De hecho, esta invención fue patentada por el mismo Michael Jackson como los zapatos antigravedad. Aún así, también es necesario tener un buen estado físico en general que te permita realizar el movimiento de manera fluida. Número 1 y terminamos con uno de los más sencillos pero más difíciles de observar, atravesarse agujas por el cuerpo. Al igual que todo truco, hay varias formas de hacerlo, unas más sencillas que otras, por ejemplo, pueden usar látex, de tal manera que este simule la piel humana y permita ser atravesado, pero eso solo funciona en trucos superficiales. Si nos vamos por ejemplo al truco realizado por David Blaine, quien en frente del comediante Ricky Gervais atravesó una aguja a lo ancho de su bíceps, pues las cosas se ponen más complicadas. Más 
curioso aún es que le pidió a Ricky que intentara sacarlo y este al hacerlo no pudo con la sensación tan extraña de lo que estaba pasando. Para hacer este truco se necesita compromiso con tu profesión, ya que es necesario crear una fístula, es decir, un camino o túnel hecho a base de tejido de cicatriz. Las fístulas normalmente se generan en heridas o vienen de nacimiento creando conductos a través de diferentes partes del cuerpo. Un claro ejemplo es el pequeño punto alrededor de los oídos de algunas personas. Bueno Smashers, ese es el punto de salida de una fístula. Y en el caso de las heridas, estas son susceptibles a infección, pero una vez cicatrizadas, serían similares a los piercings que algunas personas usan, así que en este caso Blaine atravesó su brazo sutilmente hasta que cicatrizase. Bueno gente, otro video llega a su fin y cuéntenme cuál de estos les ha parecido más sorprendente. Personalmente creo que el mago David Blaine está algo loco, pero bueno, no siendo más por ahora, recuerden que si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos.